风，扬起前方的路，命运在等我奔赴，穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋阴雨灯火阑珊处。哎，人生啊，那会刀枪不入，对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨，为难前进一把我挺身而出。暗涌上心间，我随即应变，只如双拳也不必一身反险。暗涌上心间，有何惧深渊？不露声色，依然紧握手中拳。暗涌上心间，冷清里周全，闲庭心不照样无畏越天前。暗涌上心间，若逆战难免，兵来将挡，水来土掩才稳健。除了判断我这个海神对于人族的立场，更想指引我看清落宝铜钱对于人族的意义。吾等便是人族之心火，心火不息，人族不灭。若拿到落宝铜钱，除掉陆亚，他们封神大劫关联的情节必然会改变。有了变数，就有了生机。根据人皇伏羲的卦象可知，落宝铜钱的大概方位在北周。但要在短时间内找到他，还得借助另一个人——截教大师兄多宝道人。感知宝物是他的天赋，搜集宝物是他的爱好，哪里有宝寻哪里，堪称洪荒专业寻宝户。只要我暗中放出北周有重宝即将现世的消息，他定会忍不住去寻。嗯。身体无法穿过，神识也被隔绝在外，看来此地另有乾坤。天地间第一只寻宝鼠，打洞，这是什么神通？竟能越过隔绝大阵？那我不也能接到溜进去？行走在这土洞之中，仿若自己已超出天地间，不存于五行中。隔绝大阵如同虚设，这就是截教大师兄真正的实力吗？这世间除圣人之宝外，我倒不知有何法宝能影响到我的命数。此物取自我教镇教之宝，十二品功德金莲，可望因果，定吉凶。太子不妨一观。七剑书，其众位妖庭高手之力，耗费千万年，方于近日炼成。哪怕圣人也未必知晓此书，竟然。此宝箱在何处显示？你们调查的挺清楚。磁铁城，妖庭百族中磁铁妖族的据点，落宝铜钱在妖庭的地盘。等注意巡查。好险，磁铁城主的修为已到金仙境巅峰，而且警惕性极高。
接下来必须小心行事。是鲁鸦，如此大规模的打造兵器，明显是要惩治妖兵，为反攻天庭做准备。鲁鸦的存在已严重威胁到天庭，他出手刺杀玉帝化身，就是一种明确的恐吓和示威。难怪玉帝会下命令要除掉他。哼！金莲有凶煞之气。御史慈宝即将被取走，而太子的未来必将因此发生变动。那我便提前绝了这个可能，抢先拿到慈宝。妖庭的底蕴当真丰厚，简直成人。通蜀道门，你为何要跟踪贫道？原来前辈早发现了，晚辈就是想跟着您寻些宝贝。你也是来寻那件重宝的吧？放弃吧，贫道肯定会比你先找到的。这速度，不愧是专业寻宝货。实不相瞒，晚辈乘人皇指点，得知此宝与我人族颇有渊源。哈、哦，原来是这样啊，老弟。呃、寻宝这事儿，嗯，贫道只讲先来后到。
在一同到宝的情分上，咱杀了海神，夺回宝物。竟敢盗我磁铁城墙吧，找死！这位妖庭太子所设，至少也得大罗金仙方能破开。金仙禁止。不过，贫道所辟之洞，却可游走于天地之外，避开隔绝大阵。交出法宝，我可以让你死得不那么痛苦。看在同属道门的份上，贫道可以帮你，但法宝得归贫道。大罗，前辈要不要打个赌，赌晚辈能不能破阵？你最多不过金仙境巅峰的修为，别说破阵，能不能活下来还另说。前辈不敢赌啊！哟，还有余力激我。行，贫道跟你赌。若你真能破阵，贫道不仅不要法宝，还助你离开北周，如何？一言为定。鲁鸦，你重组妖庭余党，你不行逆天之选。怎么，这么怕被传出去吗？朝廷太子的实力也不过如此，自寻死路。斩仙飞刀，不好，是宝物。嗯、想借力打力，那也得看你能否活下来。本体还在城内。寻宝锁没了，顶级法宝全没了。
什么时候换的法宝？群妖有进宝库时，晚辈趁乱藏起了钱币和纸人，然后故意用假钱币制造混乱，将妖怪的注意力从宝库转移。嘿，好小子，果然够贼。前辈厉害，一下就看穿了晚辈的算计。别恭维了，虽说贫道对妖庭没什么好感，但你直接摸空人家宝库，嗯、着实可恨。这些法宝。云是送给前辈报答救命之恩，既然您不喜欢，晚辈就还回去了。啊，哎，难得出来一趟，岂能空手而归呀、啊？来来来，给贫道看看这些宝物。盗取磁铁城中的兵器，虽能在一定程度降低妖庭对天庭的威胁，但陆家蛰伏多年，定然收拢了不少妖庭势力。磁铁城对他而言，或许只是冰山一角。好在洛宝铜钱已经到手，接下来必须尽快除掉乌鸦。即便错失了宝物，西方教还想与我合作。若能复兴妖庭，太子的因果自可扶正。但这一切的前提，是让天道认为，妖庭比天庭更有实力掌控洪荒。而我西坊教则会助太子收四海，通六道，育人族，让洪荒天地改头换面。西坊教行此谋天之举，所图为何？我教有一大兴之计，名为西游，而道门是这个计划最大的阻碍。今日事关龙族存亡。还请教主哥哥相助。长庚爱情，你有何对策？仓促之下，我只准备了九十八个应敌方案。你小子还真是狡诈。啊，是稳健，稳健。长庚道友，需要我们做些什么？有危险，快！五昊天，既为玉帝，愿为苍生故。星辰，龙族之事，轮不到你们西方教插手。龙族上天的关键时刻，我倒要看看，天庭玉帝又会开出什么条件。原来这就是陛下举办蟠桃宴的真正目的。而今龙族已是在悬崖之上，一步走错，怕是会粉身碎骨。剑阵倒是有些相似、啊。是谁撩拨起一脸，一天一天粉红的脸，西湖荡漾转圈圈，春风似缠绵。身姿与心间，不同凡响为我了解，对着同心刻画思念，藏起小指尖。邪门里出千阴雾的眉眼，朝夕的花言，谁在谁旁边？喜欢的情节，偶尔望着眼，小情佛心心缱绻。是小孩特别，特别求个安全，凡事生好奇的冒险，忽然又不见，原来段落心间，吞掉了惊鸿一瞥。是修好特别，特别令人挂念，下面结的一道誓言，是命不虚言，你能不能听
面前，世界到底千千言。是时候告别，逃避错过安全，凡事想好奇，当冒险。忽然又不见，原来遁入心间，偷来了惊鸿一瞥。是时候告别，逃避凌云挂眼，想连接的一道失恋。是没有许愿，你能不能听见？世界到底千千。